ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മദേഴ്സ് ഓ ഫാദേഴ്സ് സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രദറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിസ്റ്ററാണ് പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് ബ്രദർ മദേഴ്സ് ബ്രദർ അതൊക്കെ അങ്കിളാണ് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബ്രദേഴ്സ് സൺ നെഫ്യൂ ആണ് ബ്രദേഴ്സ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നീസാണ് പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ബ്രദർ ഇൻ ലോ ബ്രദേഴ്സ് വൈഫ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് സൺസ് ഓ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ സൺസ് വൈഫ് ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ മദേഴ്സ് ഓ ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മദർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തവണ നെറ്റ് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ മനസ്സിൽ അത് ഈ റിലേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ട്രീ വരച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്താ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രീ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് മേലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ അവരുടെ സൺ ഡോട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് സൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലപ്പോഴും എ ബി സി എന്നൊക്കെ തന്ന പേര് ഇത് ഒരു സീത എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ ജെൻഡർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ ഊഹിച്ച് പേര് വെച്ച് സീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലപ്പോഴും ഫീമെയിലിൻ്റെ പേര് മെയിലിനും മെയിലിൻ്റെ പേര് ഫീമെയിലിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജെൻഡർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഷി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ആണാണ് പെണ്ണാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു ആൺ ആണെങ്കിൽ മെയിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്നും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിള് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ അവരുടെ ഡോട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുക ഹസ്ബൻഡ് ഇതാണ് ഹസ്ബൻഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പേര് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജെനിഫേഴ്സ് ഫാദർ ഇൻ ലോ ഈസ് മൈ ബ്രദർ അപ്പോൾ ജെനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ബ്രദർ ആണ് ഇത് ജെനിഫർ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ജെനിഫേ ഫാദർ ഇൻ ലോ ഈസ് മൈ ബ്രദർ ജെനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനിഫറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാദറാണ് ഫാദർ ഇൻ ലോ ഇയാൾ എൻ്റെ ബ്രദർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ ബ്രദറും ഞാനും ഒരു ഒരേ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെനിഫറിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ഈസ് മൈ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാനാണെന്ന് വെച്ചു ഇത് ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇതെൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മദറും ഫാദറും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഫാദറാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മദറാണ് ഇത് ഞാനാണ് ഇത്
ഇവിടെ നമ്മൾ ജെനിഫർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ജെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജെനിഫർ ആണ് ജെനിഫർ ക്രോസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫിനാണ് ക്രോസ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരാളുടെ ഫാദർ ആണ് ഇത് അതായത് എൻ്റെ ബ്രദർ ഇനി ഹെലൻ ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ മൈ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലൻ ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ മൈ മദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രദറിൻ്റെ ഡോട്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡോട്ടറും ആവാം അപ്പോൾ ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിൻ്റെ ഡോട്ടറും ആവാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആവാം ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഹൗ ഈസ് ഹെലൻ റിലേറ്റഡ് ടു ജെനിഫർ ഹെലനും ജെനിഫറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഈ രണ്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജെനിഫറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ജെനിഫറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഹെലൻ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും സിസ്റ്റർ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ജെനിഫറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഹെലൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ഓ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വരക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദർ ഓഫ് ബ്രദർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എഫ് ബ്രദർ ആരുടെയോ ബ്രദർ ആണ് അതായത് എയുടെ ബ്രദർ ആണ് അപ്പോൾ എഫിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ എ വരക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഫാദറും മദറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് എഫും എയും ഇനി സി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ അപ്പോൾ എയുടെ ഡോട്ടർ ആണ് സി നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എയുടെ ജെൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി പറയുന്നത് കെ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എഫ് കെ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് കെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഫിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ജി ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് സി സിയുടെ ബ്രദറാണ് ജി അപ്പോൾ ഈ എക്ക് ഒരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ജി അത് ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദൻ ഹൂ ഈസ് ദ അങ്കിൾ ഓഫ് ജി അപ്പോൾ ജിയുടെ അങ്കിൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ജിയുടെ എയുടെ കുട്ടികളാണ് ജിയും സിയും അപ്പോൾ ജിയുടെ അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ബ്രദർ ആരാണെന്ന് നോക്കുക എയുടെ ബ്രദർ എഫ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ആണ് അത് സ്ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഫ് ആണ് ഇവിടെ മെയിലായിട്ട് എയുടെ ബ്രദർ എന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ദ അങ്കിൾ ഓഫ് ജി എഫ് ആണ് ആൻസർ അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എ മാൻ സെറ്റ് ടു എ ലേഡി ഒരു മാൻ ഒരു ലേഡീനോട് പറയാണ് ദ സൺ ഓഫ് യുവർ ഓൺലി ബ്രദർ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് മൈ വൈഫ് ഹൗ ഇസ് ദ ലേഡി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എ മാൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ സൺ ഓഫ് യുവർ ഓൺലി ബ്രദർ ഈ ലേഡീനോടാണ് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ലേഡീനെ വരക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേഡിയുടെ ഓൺലി ബ്രദർ ഇവിടെ ലേഡിയുടെ ബ്രദർ ഉണ്ട് ദ സൺ ഓഫ് യുവർ ഓൺലി ബ്രദർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയാളുടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ദ സൺ ഓഫ് യുവർ ഓൺലി ബ്രദർ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് മൈ വൈഫ് അപ്പോൾ ഈ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് അപ്പോൾ വൈഫ് ഇതാണ് വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ ആണല്ലോ ഇത് ഇത് വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് വൈഫ് വരുന്നത് അത് 
ഈ പറയുന്ന മാൻ്റെ വൈഫാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാൻ എന്ന് എഴുതാണ് ഈ എൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ ഹൗസ് ദ ലേഡി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാൻ ഈ മാനും ഈ ലേഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മാൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ അതായത് മാൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലേഷൻ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാദർ ഇൻ ലോ അതായത് ഡി ആണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ട്രീ വരച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് മറ്റ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ